Salut la compagnie, c'est Jude Melon, et aujourd'hui dans un procédé critique, c'est la 1789 e et pour l'occasion, j'ai décidé de parler d'un film traitant de la révolution Ou presque, enfin, il y a ce mot-là dans le titre. Les visiteurs, la révolution, sorti en 2016. Ça y est, je termine enfin ma rétrospective, donc, de cette saga, trilogie plus spin-off américain, lancée en 1993 par Jean-Marie Poiret, et donc ici, probablement, le dernier opus, j'imagine mal une suite, mais attention, on ne sait jamais, avec deux retours au casting, forcément, Christian Clavier et Jean Reno dans leurs rôles habituels. Et il y a aussi Marianne Chazelle, alors qui ne reprend pas, ici, euh, le personnage de Ginette, mais une de ses aïeules, puisque le film se déroule en 1793, je crois, puisqu'au début, on apprend la mort de Louis XVI. Et euh, on a d'autres actrices et acteurs confirmés qui viennent se rajouter. Franck Dubosc, Karine Viard, Sylvie Testu, Harry Habitant, dans un rôle assez malsain qui colle à l'actualité de ce monsieur, si vous avez suivi les derniers mois, euh, ce qu'il est advenu de lui. Hein. Bon, pas de polémique ici, mais je vous laisse faire une petite recherche sur Wikipédia. Et on a même Pascal Enzonzi, qui est également, avec euh, Habitant, euh, ici, euh, un acteur qui a été probablement récupéré par clavier euh, de euh, la série de films. À l'époque, je crois qu'il n'y en avait qu'un. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Et on a aussi Laurent Dutch euh, et euh, plein de gens, par exemple, de, de la série Camelot qui sont venus se perdre un petit peu, là, pour quelques caméos, Joël Sevilla, Serge Papagalli ou encore Guillaume Bria. Il y a même Christian Eck, qui joue Mara et Nicolas Vaud, qui interprète Robespierre, parce qu'il fallait quand même des figures de la Révolution, de la République, du coup, à l'époque, enfin, bref, de la terreur. Hein. Ah, voilà. euh, bref, on va pas refaire l'histoire de France, de toute façon, le film n'essaye pas trop non plus d'insister sur ce point. Et on retrouve donc notre Jacouille et Godefroy Le Hardy, qui, rappelez-vous, à la fin des Visiteurs 2, le couloir du temps, malheureusement euh, n'ont pas été renvoyés au Moyen-Âge, mais encore une erreur euh, de l'enchanteur, enfin son descendant qui a gatouillé, oui, et, et ben, ils sont à l'époque de la Révolution Française, et ils sont arrêtés par les hommes de Jacouillé, qui est un des petits petits, petits filleaux de Jacouille, qui est le grand inquisiteur, questionneur, enfin bref, il travaille pour la République, Robespierre, blablabla. Voilà, 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 voilà. Et bah, forcément, les deux vont essayer de revenir une nouvelle fois, potentiellement, enfin, hein, il serait temps, au Moyen-Âge, parce que, bah, parce que, hein, c'est un petit peu ce qu'ils essayent de faire depuis le premier. Vont-ils y arriver Oh, je ferai peut-être une zone spoiler, quand même, à un moment, juste pour euh, parler de la fin. Il y a des choses à dire dessus. Et évidemment, à l'époque, quand il est sorti ce film, en 2016, alors je suis pas allé le voir au cinéma. Je n'ai pas envie, à l'époque, je sais pas. Je l'ai vu après, et j'ai souffert. Je décide donc de le revoir enfin, hein, pour finir donc cette rétrospective, et euh... non, c'est pas bon du tout, c'est peut-être même pire que les visiteurs en Amérique, dans le sens où au moins celui-ci, bon, c'était très paresseux et très mauvais, hein, mais réécriture du premier, mais dans un autre contexte, bon, voilà, au moins on avait euh, un petit dépaysement aux états unis là, euh, en fait... Le problème, c'est que déjà, ça ne fonctionne pas sur le principe, pour moi, où c'est mal utilisé, hein, probablement, de les faire revenir à la Révolution, là où, euh, bah, au moins de notre temps, il y avait un anachronisme bien marqué qui, euh, certes, était ressucé dans le deuxième, que j'apprécie quand même, hein. euh, je vous renvoie à mes vidéos, de toute façon, sur les trois d'avant, mais là, bah, on recule un peu et on reprend grosso modo les mêmes gags, et euh, sur le plan anachronique, finalement, c'est très pauvre. Euh, à un moment, le film essaye de jouer euh, euh, presque subtilement, mais ça dure une minute, hein, sur le fait que Jacouille, par exemple, a connu le futur. Donc, à un moment, il y a un truc avec des toilettes, et là, on aurait pu creuser, peut-être, finalement, que, double paradoxe anachronique, Godefroy et Jacouille euh, parlent du, de leur, du futur qu'ils ont connu, eux, pour, euh, en plus, euh, donc, euh, euh, surprendre les euh, gens qui, qui, donc, en 1793, forcément, ne connaissent pas les voitures et tout, mais ils en parlent surtout entre eux, pas aux autres. Bon, bref, paresse scénaristique, en même temps, je suis pas sûr que si ça avait été intégré euh, de façon plus euh, probante, ça aurait été mieux. Parce que le film en lui-même euh, a un gros souci. Alors, je vais passer sur le montage qui est très habituel au film de Jean-Marie Poiret. Je, Là-dessus, euh, 
Il n'y a rien qui me choque parce que, euh, sur ce principe de base, c'était déjà établi. Et euh, dans un genre même encore plus que t'es, j'apprécie finalement euh, certains films, comme déjà les premiers, le premier Les Visiteurs, hein, Opération Corn Beef, ou encore Les Anges Gardiens, et même le 2 hein, des Visiteurs. Je trouve même limite là que le montage n'est peut-être pas assez bien utilisé dans cette saccade habituelle où il y avait une gestion d'un rythme particulier. Ici, il n'y a rien qui fonctionne avec ce, cette approche-là. Donc, pff, ouais. Euh, je ne vais pas non plus faire trois plombs sur les conditions de tournage et la technique parce qu'avec la nuit américaine dégueulasse, d'ailleurs, je tourne avec ma nuit américaine, là, presque un peu, avec cette lumière bleue. Euh, c'est mal géré euh, le fait qu'ils aient tourné euh, en République Tchèque ou en Belgique parce que ça coûtait moins cher et quand on voit que le budget est à 26 millions on se demande où est passé l'argent j'ai une petite idée, hein, le casting entre autres voilà, mais donc au delà de cela ce problème euh, donc, de la gestion des dialogues et des gags soit c'est des redites alors, évidemment fan service mais pff, Forcément, 23 ans après, bah, ça passe moyen. Si ce n'est qu'on a un petit moment de nostalgie, oui, euh, super, et on lui pèlera le jean. Oui, il y a ça un moment, hein, euh, au dîner avec Robespierre, une scène interminable, lourde, et qui rallonge le film pour rien. Il fait 1h50, franchement, en 1h20, 15, finalement, ça aurait été plus digeste. Donc, oui, il y a d'autres trucs, hein, les blagues sur le pipi de caca, euh, le cucu, euh, forcément. À un moment, il y a une scène où ils sont en prison avec des aristos, et il y a tout un délire sur, sur la merde, hein, voilà, hein, comme le dirait euh, Jacques François dans Le Père Noël est une ordure, hein, mais c'est de la merde Le euh... <rire> film de Jean-Marie Poiré bien plus réussi, quand même. Largement, même, même. Euh, oui, donc, ouais, il y a un moment, c'est marrant parce que tu as l'impression que le film a conscience que c'est vraiment nul, parce que tu as un personnage à réhabitant. Euh, qui se tourne et qui, qui fait un petit regard caméra presque en, en jugeant le film qu'on est en train de voir, enfin on a l'impression. Et euh, donc, euh, performance actrice acteur ils sont tous à côté de la plaque parce que euh, ça passe pas en fait. Personne n'y croit, euh, tu vas sauver personne. Alors, Franck Dubosc, il y a des moments il fait son Franck Dubosc mais ça colle pas très bien avec son personnage qui est un des descendants de Godefroy. Bah c'est Gonzague hein, qu'on voit en, en peinture, en premier visiteur. Alex Lutz, c'est terrible parce que j'aime beaucoup cet acteur, c'est presque un sans faute, hein. depuis des visiteurs, lui-même, même en tant que réel, il fait des trucs brillants, mais là c'est vraiment, un... voilà, Karine Viard avec sa perruque qui gonfle, qui se dégonfle, qu'est-ce que c'est ça Sylvie Testu à la rigueur, mais pourquoi elle est là Pourquoi donc la famille Robespierre, tout ça Ouais, voilà, peut-être faire un écho donc sur le final, oui, oui, si on veut. Et Marianne Chazelle, la pauvre, elle n'est même pas exploitée, à un moment on essaye, ah, dame Ginette, oh, elle est trop vieille hein. Et puis après, hop, au revoir. Et des trucs très malsains, notamment avec son compagnon, joué par Pascal Enzonzi. Oh, on fait du blabla sur hein, les sarrasins hein, Le racisme, et puis à un moment, le sexisme. Mais en fait, c'est super mal intégré, et c'est un peu... Euh, ouais, c'est cringe, quoi. C'est très cringe. Et euh, voilà, et puis il y a des personnages qui servent à rien. Harry Habitant, c'est une catastrophe. Déjà, dans son interprétation, c'est horrible. Mais en plus, son personnage, il est affreux mal écrit, mal intégré, et il est un peu en mode harceleur euh, euh, homme à femme, et je vais pas revenir sur ce que j'ai dit en intro. C'est quand même terrible quand il pense. Euh, bref, euh, et puis bon, Mara dans son bain, oui, on a référence hein, historique, regardez sur Wikipédia, on a, on a bien lu hein, sur Internet ce qui était arrivé à Mara, hein, assassiné dans son bain, donc il est toujours dans son bain, en ce film, parce qu'il est malade, c'est vrai, il était malade à la fin de sa vie, enfin, avant qu'il soit assassiné, du coup. Oui, l'histoire avec euh, le député, ex-noble, euh, citoyen, euh, Osana, non, Oura, c'est plus laïque. Puis c'est, vous voyez, c'est égrené, les, les blagues. Hein. Donc, il n'y a rien à sauver dans le film. Si ce n'est quelques décors, oui, quand on veut reconstituer à un moment euh, la chambre des députés, vite fait, il y, y a deux, trois trucs, mais c'est vite passé en début d'introduction narration. Puis il y a cette introduction, alors je me souvenais pas de ça. On est au Moyen-Âge, il y en a un qui rêve que Godefroy et Jacouille sont revenus, mais en mode vieux. Sauf que c'est pas possible, parce que dans son subconscient, il devrait toujours avoir le même âge. Et on apprend dans la foulée, grâce à la fille de l'enchanteur, que euh, une semaine dans le futur, c'était dix ans de vieillissement. Oui, d'accord, mais le gars qui, avait, qui a rêvé de Jacouille et Godefroy, normalement, il devrait pas les voir vieux. Donc vous voyez, il y a plein d'incohérences, il y en a une autre qui est encore plus euh, flagrante sur la fin. Et allez, j'y vais, zone spoiler Pff, Oui, je spoil sur ce film, Poum. J'aurais pu ne pas la faire, que ça aurait été pareil. Donc à la fin, non, ils ne retournent pas dans leur temps, mais <rire> sous l'occupation allemande en France, donc euh, entre 1941, 44, dans ces eaux-là, quoi, j'en sais rien, hein, c'est pas précisé. Euh, donc, euh, 
Jacquard, enfin le père de Jacques-Henri Jacques qu'on voit dans Les Visiteurs, et que la beau hein <rire> Et euh, le personnage du boss, que, il est résistant, hein, puis avec euh, le personnage de Sylvie Testu, euh, voilà, donc on apprend que, les... par exemple, le personnage de Valérie Le Mercier, Muriel Robin, c'est une descendante des Montmira et de Robespierre. Ouais, bon, ça aurait pu être mentionné vite fait quand même au début, dans Les Visiteurs 1, ça, puisqu'elle fait quand même bien son arbre généalogique à un moment historique, mais non, hein, hein, on rajoute cela. Non, mais le pire là-dedans, c'est qu'on est, donc, allez, au mieux en 44, et il <rire> y a Jacques-Henri déjà qui a 12 ans. Donc ça voudrait dire que Jacques-Henri Jacquard, dans les visiteurs, en aurait 60. 30 plus 90, faites le calcul. Sauf que euh, il en avait 40. Donc déjà, il y a un truc, on rajoute le jeune euh, Jacquard, euh, Jacques-Henri, juste pour le fan service, ça ne sert à rien, parce que c'est pas possible. C'est pas possible, il n'était pas né à l'époque, c'est mort. C'est décédé comme idée, à la base. Voilà. Et puis donc, cette ersatz de possibilité d'en faire encore une suite. Alors remarquez qu'avant qu'ils arrivent donc, à cette époque... Euh, Jacou, il y a des houilles qui lui poussent sous le menton parce qu'ils commencent à se déformer et tout, mais quand ils arrivent quand même, ce qui n'est pas dans leur temps encore, oh, ils sont plus déformés parce que euh, tu voyages quand même dans le temps, donc tu, hop, tu oublies les effets de la transformation qui n'auraient pas dû être oubliés. Hein, donc, donc incohérence et tout, puis euh, les visiteurs 4, l'occupation, ou les visiteurs 4, la résistance, ben non. Et peut-être qu'on aura ça, euh, peut-être un jour quand même, j'ose pas l'imaginer. Mais bon, ils auraient 70 ou 80 ans en mode vieillard. Et... Non, non, ça n'aura jamais lieu. Enfin, je pense pas. Donc, je ferme la zone spoiler, c'est juste pour revenir sur la fin. C'est pas un désastre ultime, en fait. Ah, si, c'est un désastre ultime, ce film. C'est un pur désastre. Mais j'ai pas passé un moment horrible non plus, parce que, il bon, y a quand même le rythme poiré. Et puis, en fait, ça fonctionne 2-3 moments, mais tout petit par petite scénette, mais c'est hyper long pour rien. Hein. Passage à l'auberge, là. À la rigueur, il y a des trucs intéressants là-dessus, mais c'est pas. Euh, quand, quand ça doit durer, que ça doit être intéressant, ça passe vite. Et puis, quand ça. Euh, le passage avec. Il euh, n'y a pas de lait, par exemple, avec Robespierre et tout, c'est affreux. Ça ne sert à rien, c'est nul. Le film dure euh, bien 40 minutes de trop, et euh, ça se sent. Je... Enfin, pas pourquoi. Puis en plus, à la fin, ils arrivent à rusher quand même. Ils trouvent l'enchanteur et tout. Ils arrivent à rusher la fin Bref. Nos comènes, donc, les visiteurs de la Révolution, je n'ai pas tiré sur une ambulance non plus. D'autres l'ont déjà fait avant, mais je voulais en parler un jour. Et je pense que je ne le reverrai plus jamais, celui-ci. Et que non, on n'aura plus jamais de visiteurs au cinéma. Et imaginez, on a les visiteurs 4 d'ici 4-5 ans et que euh, j'en fasse une vidéo dessus et que les gens en parlent. Eh ben, on aura eu tort. Enfin, moi, le premier, du coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire bon, ce que vous pensez de ce film, des visiteurs en général, et pensez-vous quand même qu'un jour, on aurait les visiteurs 4, c'est un truc incroyable, et vu son fiasco à l'époque de sa sortie, je pense que c'est mort et enterré comme idée. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao Cette vidéo est trop longue, comme le film.